回答我。一定是落在刚刚的酒店房间了，哎，不行。可是如果那个死变态还在房间怎么办？可是我手上又没有手机，又没带钱，今天晚上露宿街头怎么办？哦，不要露宿街头！算了，直接死吧！加油，好聪明，加油！原来迟暮那个死变态已经不在了，啊，那我就放心了。嗯，难不成掉在来的路上了？嗯，怎么感觉身后怪怪的？哎，小心！疼！小心！哎，怎么会是你呀、啊？这么多天都不见我，短信也不回，微信也不看的，那我不得找个机会接近你？聪明，我都已经跟前女友闹两段了，你怎么还不理我啊？反正你今天是把我吓坏了，我差点以为是迟暮那个混蛋追过来了呢。就是给我找一个很像的那个家伙。对啊，如果是迟墨那个混蛋，我肯定就拿棍子多打他几下，我狠狠的敲他。难怪我说他最近奇奇怪怪的，已经开始向我献殷勤了。原来是因为他。他跟你有什么仇什么怨？哇，你都不知道，他今天简直……他，他，他怎么了？嗯。我不能说，他跟我说，如果我说了的话，我会损得很难看的。他欺负你了？那倒也没有。算了，我们不要说他了。对了，小小，你为什么大半夜还在外面闲逛啊？你以为什么跟你似的？我我是有点事儿，所以回家晚了。我半路看到一个人影鬼鬼祟祟，跟你挺像。所以我就想过来打个招呼，但是我刚一上来，就给我来了一下。我不管，你得给我吹吹。对不起了，对不起了。你知道，自从我被坏人绑架了之后，我自己一个人走路总是怕怕的。迟墨那个混蛋说什么我被坏人盯上了，所以让我住在他家保护我。可是我现在知道迟梦他自己也是个大变态，我觉得别的坏人跟他比，简直都比他好多了。要不是为了你的安全起见，我早就劝你离开那个变态家了。不过现在还不是时候。啊？直到我有能力保护你之前，聪明，就委许你先待在他家。我觉得出于保护证人。他也不会伤害你的。嗯，你怎么知道？我也不是很清楚。哦，对了，叮，这是什么？这个啊，你随身带着。如果那个家伙敢靠近你半步，你就给他狠狠的来一下，电死他。哦，对了，我告诉你啊，以后这么晚了，不准你一个人在外面，听到没？
。啊，对啊，都这么晚了。那，那我要先回去了，明天还要上班呢。来，那个，谢谢。等等。注意安全啊！注意安全。